Francesca Catania dal punto di vista urbanistico e sociale anche come, come si dice eh, critica d'arte, no? l'altro giorno abbiamo fatto un piccolo briefing e ho detto mamma mia, una critica d'arte fa paura eh. Marina Cafaro, buonasera innamorata, semplicemente innamorata della mia città che ha cercato di indirizzare gli studi e le proprie passioni verso una professione eh, io posso chiedere un po' di sì, lei non completamente in silenzio perché sarebbe una pretesa però insomma che io sono cominciata la degustazione però piano io sono davvero molto onorata di essere qui questa sera e desidero ringraziare innanzitutto la dottoressa Barone il direttivo della Mari Solus per l'organizzazione di questo evento che rappresenta un'occasione preziosa per riflettere da una parte sul dono della salute che non dovremmo mai dare per scontato e dall'altra sulla necessità di fare squadra unendoci e collaborando in nome di importanti cause sociali come quella per cui appunto siamo insieme stasera. Io mi occupo di volontariato da molti anni e sostengo fortemente i valori che questa attività porta con sé. Per questo motivo ho accolto con una gioia particolare l'invito rivoltomi da Vittoria Celano a dare voce alle opere fotografiche di cui è autrice e che state ammirando in sala. Sono scatti del cuore, mi piace definire così queste fotografie, frutto di una passione coltivata da Vittoria fin da giovanissima e riemersa qualche anno fa dal cassetto in cui era stata riposta. Sono scatti che invitano il nostro sguardo a fermarsi per vedere meglio la nostra Catania. Quanto la conosciamo davvero? Quanto siamo consapevoli della nostra storia, di chi siamo stati e chi siamo oggi? E anche punti di vista originali come portoni o finestre di alcune tra le più rappresentative dimore aristocratiche della nostra città, se visti in modo più approfondito, possono svelarci i tasselli della nostra identità, che oggi più che mai è da salvaguardare alla luce dell'omologazione che avanza. Mi sono resa conto che spesso non basta avere gli occhi aperti per vedere, per vedere davvero. Ed è molto interessante notare che questo termine vedere possiede varie sfumature di significato. In prima istanza significa percepire stimoli esterni attraverso l'organo della vista, ma vedere significa anche prendere coscienza, rendersi conto e perfino rendersi responsabili. Ed ecco io credo che proprio in questo senso le fotografie di Vittoria Celano rappresentino un invito alla conoscenza, che è il presupposto fondamentale, come abbiamo anticipato prima con la sovrintendente, di ogni attività di tutela e valorizzazione dei nostri beni culturali e questa conoscenza rimanda al senso di responsabilità che dovremmo avere nei confronti dello straordinario patrimonio culturale che abbiamo ereditato. Sul concetto di eredità mi piace ricordare le parole di Goethe che leggiamo nel Faust, il suo capolavoro del 1831. Ciò che hai ereditato dai padri riconquistalo se vuoi possederlo davvero. E in questa prospettiva la fotografia giunge a noi con il suo importante ruolo di documento della memoria e memoria è stata appunto la parola chiave degli interventi dei relatori che mi hanno preceduta. Ma memoria è soprattutto il leitmotiv che sta alla base del progetto fotografico di Vittoria Celano. Quando nacque la fotografia quest'anno ricorrono i 180 anni dalla sua nascita, era il 1839, questa invenzione meravigliosa che ha segnato davvero un punto di svolta nella storia dell'umanità non fu considerata arte, poiché le immagini erano generate da uno strumento che non lasciava spazio alla sensibilità dell'artista, almeno fu quella la percezione iniziale. Tuttavia fu fin da subito riconosciuta il ruolo, la funzione della fotografia documentaria, la sua funzione documentaria finalizzata alla salvaguardia, alla memoria delle antichità. E proprio con questi obiettivi di salvaguardia e memoria, nella metà dell'Ottocento a Firenze, la famiglia Alinari iniziava il censimento di tutte le bellezze paesaggistiche e artistiche del nostro paese. Ricordiamo che l'archivio fotografico Alinari è tra i più ricchi al mondo e costituisce un'insostituibile testimonianza per comprendere l'evoluzione delle nostre città. Era la nascita ufficiale della fotografia di paesaggio che è il genere a cui appartengono le fotografie di Vittoria Celano 
e questa fotografia si sostituiva alle rappresentazioni grafiche e pittoriche di monumenti e paesaggi fino ad allora realizzati dai pittori. Quello fu un momento delicatissimo per la pittura perché furono messi in discussione i canoni pittorici tradizionali, la pittura ricevette uno stimolo a reinventarsi, a trovare nuovi modi di rappresentare la realtà, finì di essere, cessò di essere documentaristica e si avvicinò alla dimensione psicologica dei personaggi. Infatti di lì a poco sarebbero nati gli importanti movimenti come l'impressionismo e le altre avanguardie del Novecento. Se pensiamo alle rappresentazioni grafiche e pittoriche della nostra Sicilia, dove per ricordare di nuovo Goethe si trova la chiave di tutto, non possiamo non ricordare tutti i disegni, le incisioni e gli acquerelli realizzati dai viaggiatori che giunsero nella nostra terra innamorati delle nostre antichità e che riprodussero monumenti e paesaggi proprio come un moderno reportage fotografico e moltissimi di questi disegni li possiamo ammirare, anzi vi invito a visitarlo se non lo avete ancora fatto, nel Museo dei Viaggiatori in Sicilia che si trova a Palazzo Locreide, dove un sapiente allestimento consente un interessantissimo confronto tra queste rappresentazioni pittoriche antiche e gli scatti contemporanei di maestri della fotografia del calibro di Giuseppe Leone e Lamberto Rubino. Immaginiamo adesso anche noi di compiere con lo spirito di moderni viaggiatori un itinerario tra i tesori della Catania Barocca, guidati proprio dalle splendide fotografie di Vittoria Celano e di vedere con occhi nuovi la nostra città. Sicuramente uno dei gioielli del nostro barocco catanese è il Palazzo Biscari, la sontuosa residenza che testimonia in pieno le caratteristiche della nobiltà siciliana del Settecento fin dal suo ingresso monumentale, con il grande barocco decorato con bugne e mascheroni ghignanti contro le negatività e le grandi finestre ornate con fiori, putti, tralci che esprimono l'esuberanza del barocco locale e concorrono a dare l'impressione di una festa barocca. Il Palazzo Biscari fu meta dei viaggiatori del Grand Tour del Settecento, soprattutto per il suo museo. Desidero ricordarlo proprio per ricollegarmi a quel concetto di riconquista dell'eredità a cui ho accennato prima. Con l'istituzione di questo museo, Ignazio V, Paterno Castello, Principe di Biscari, realizzava un'operazione culturale assolutamente all'avanguardia per l'epoca, perché era la prima volta in assoluto che in Europa un aristocratico apriva le porte della propria residenza per consentire la fruizione delle opere d'arte custodite al suo interno a tutta la collettività e non più soltanto a una cerchia ristretta di amici e conoscenti. E questo museo fu conosciuto in tutta Europa proprio grazie alle, ai racconti e ai suoi conti di questi intellettuali viaggiatori che lo elogiarono per la qualità delle sue collezioni. Il ministro tedesco von Riesel lo definì uno dei più belli e completi d'Italia e forse senza esagerare nel mondo. L'abate Domenico Sestini, che fu un illustre erudito, affermò che nessun museo in Europa era superiore a questo. Per renderci conto della straordinaria portata culturale che realizzò Ignazio V, basti pensare che ancora Musei come il Louvre o il British Museum non erano stati fondati con il concetto di istituzione museale finalizzata alla pubblica fruizione. Appunto. E questo ci dà la misura di quanto il nostro concittadino Ignazio V fosse uno straordinario precursore dei tempi e questo non dobbiamo, non dobbiamo dimenticarlo, fra proprio parte della nostra memoria. Anche il monastero dei Benedettini che vediamo rappresentato nelle fotografie di Vittoria Celano fu un meta dei viaggiatori del Grand Tour che nei loro diari ne ricordano gli spazi grandiosi, le collezioni museali ricche, la biblioteca che già allora contava circa 30.000 volumi. Patrick Brydon affermò che i benedettini a Catania si erano costruiti il paradiso sulla terra e molti di questi viaggiatori paragonarono, se guardiamo le fotografie, le facciate di questo monastero proprio alla reggia di Versailles ed effettivamente quando noi guardiamo queste facciate rimaniamo colpiti dall'imponenza di questa struttura e dalla ricchezza degli apparati decorativi che suscitano 
in chi li osserva, proprio come avviene anche in Palazzo Biscari, quel tipico sentimento di maraviglia che il barocco volle suscitare. Ed è un trionfo, oltre che di un gusto e di uno stile, anche delle abilità tecniche di eccellenti maestri intagliatori, che lavoravano con una parola d'ordine che era stupire, uno stupore che qui a Catania in particolare si traduce in gioia di vivere. Se pensiamo infatti a tutti gli episodi di distruzione e ricostruzione vissuti dalla nostra città, che hanno impresso nel DNA di noi abitanti, io di questo ne sono convinta, una straordinaria capacità di reagire alle difficoltà, tutti questi apparati decorativi così fastosi, esuberanti e ricchi sono da leggere proprio come un inno alla vita e alla rinascita. E poi vi invito insomma a guardare meglio questi, questo collage fotografico realizzato da Vittoria a cui faccio i complimenti perché ognuna di queste fotografie rappresenta come la tessera del mosaico che costituisce l'identità culturale della nostra città che lei ha saputo ben cucire saltando il concetto di tessuto urbano che è ricco di storie da raccontare e di voci da ricordare soprattutto per le giovani generazioni grazie grazie, grazie Maria Ma a questo punto se la critica d'arte parla così bene dell'autrice la chiamiamo un attimo sì, no, Eh, troverete qua e là un po' di queste mappe che sono proprio il frutto di, di, di ciò di cui ho parlato, del progetto. Eh, qui c'è tutto il tessuto catanese con dei numeri che riguardano alcuni palazzi e dietro c'è la leggenda per poter individuare. Grazie per sé. No, se venite a cambiare mi fate il bacio un attimo per favore. Se vi che è una curiosità forse qualcuno se lo sarà chiesto ma perché proprio Portoni? che significato hanno per te? per me i Portoni hanno diversi significati però in questa, specie in questa serata che è bellissima eh, grazie ancora per essere stati con questo campo e qui a sentire tutti gli interventi eh, non abbiamo ancora finito eh, lo so i portoni che in effetti in fondo vedo da qui su eh, chiusi per la maggior parte tranne qualcuno che ha le grate, i cancelli in effetti non, per me non sono chiusi cioè i portoni devono essere sempre aperti i portoni devono accogliere eh, vi prego di ascoltare queste poche parole che sto dicendo oggi con voi tutti e spero per Catania che questi portoni si spalanchino Grazie. Bene, 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 grazie. Grazie Marina, se ti senti, io lo chiamare Francesco Attanasio eh, dell'Ordine di Savoia di Savoia perché.